నమస్కారం దూరదర్శన యాదగిరికి స్వాగతం నేను మీ కృష్ణవేణి సాధారణంగా మనం అంతా కూడా తీవ్రమైన భావోద్వేగానికి గురైనప్పుడు అంటే అది ఆనందమైన బాధ అయినా మాటలు మూగబోతూ ఉంటాయి అటువంటప్పుడు కాస్త సాహిత్యం తెలిసిన వాళ్ళు ఏ పాటగానో కవితగానో దాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు అయితే పాటల్లో కవితల్లో ఇంకా చెప్పాలంటే వందల వేల పేజీలు రాసినా కూడా వ్యక్తపరచలేని ఒక భావాన్ని ఒక చిత్రకారుడు తన అద్భుతమైన పెయింటింగ్తో చెప్పగలరు ఆ పెయింటింగ్ మన గుండె లోతుల్లోకి సూటిగా దూసుకుపోయి ఆ భావాన్ని మనకు తెలియబరుస్తుంది అటువంటి చిత్రకారుడుగా జన్మ ఎత్తడమే కాకుండా అందరిలాగా నేను మామూలుగా పెయింటింగ్స్ వేస్తూ పోతే ఏముంటుంది నాదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్రను ఈ భూమి మీద ఖచ్చితంగా చూపించాలనే సంకల్పంతో ఆయన నాలెడ్జ్తో ఈరోజు మనందరికీ సుపరిచితులుగా ఉన్నటువంటి ప్రముఖ చిత్రకారులు కూచి గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం కూచి మొట్టమొదటిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ పేరు సరస్వతి సాయి శంకర్ గారు పేరులో మీలో మీ కుంచెలో ఆ సరస్వతి మాత సుస్పష్టంగా గోచరిస్తూ వస్తుంది మాకు మీ ప్రయాణం ఎక్కడ అసలు వంకాయ నుంచి వండర్స్ దాకా వెళ్ళింది పెయింటింగ్ కుంచెకు కూచికి ఏ జన్మ బంధమో కానీ ఆ ప్రయాణం అలా సాగుతోంది కదా కుంచె కూచి చేతికి ఎప్పుడు వచ్చింది నాది అమలాపురం ఈస్ట్ గోదావరి అమలాపురం మా నాన్నగారు ప్రఖ్యాత హరికథా విద్వాంసులు కూచి వీరభద్ర శర్మ నా అమ్మగారు వర్ధనమ్మ ఇంట్లో అందరూ కళాకారులు అంటే ఫైన్ ఆర్ట్స్ అన్నీ సంగీతం కానీ సాహిత్యం కానీ నాన్నగారు హరికథల నుంచి మాకు ఈ ట్రెడిషన్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఆటోమేటిక్గా గోదావరి తీరంలో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అది అనుకోకుండా మరి చిత్రకళ మాత్రం నాకు వచ్చింది మా ఇంట్లో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించడం ఇవన్నీ నేను అక్కడ నా ఏదో ఏటు అనుకోకుండా మా నాన్నగారు ఒళ్ళో కూర్చుని ఆయన ఒకసారి చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు ప్యారిస్ జంక్షన్ నుంచి జపాన్ కలర్స్ తీసుకొచ్చారు వీడేదో బొమ్మలు వేస్తున్నాడు అని అసలు ఆ ఏజ్కి నాకు అది కూడా తెలియదు తర్వాత మా వాళ్ళు చెప్పింది ఆయన ఒళ్ళో కూర్చుని వంకాయ బొమ్మ వేస్తాను ఆనాడు మొదలెట్టిన ప్రస్థానం ఇక ఇవాళ మీ ముందు దాకా ఉన్నాను ఇందులో ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా ఆర్ట్ నేర్చుకోవాలంటే గురువు అనేవాడు కంపల్సరీ ఆ గురువుల కోసం నేను ఆనాటి వాతావరణంలో తిరిగితే వీడు చిన్నాడు చాలా గమ్మున రాదు ఆర్ట్ అంటాను చాలా ఏజ్ రావాలి పరిణితి ఉన్నప్పుడు తర్వాత వాడు ప్రస్ఫుటం అవుతుందని చెప్పి ఆ టీచర్స్ అంతా వాళ్ళ భావాలు చెప్పినప్పుడు తర్వాత తర్వాత నాకు కొంచెం ఊహలు వస్తున్న వెంటనే నేను చేసింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఎలాగో దొరకట్లేదు కదా ఓ పడవ వేద్దాం గోదావరి కోటిపల్లి గోదావరి దగ్గరికి వెళ్ళి లేకపోతే ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అలా స్కెచ్చెస్ వేద్దాం లేకపోతే అక్కడ ఉన్న తోటలు అక్కడ ఉన్న కొబ్బరి చెట్లు ఇవన్నీ నాకు గురువులు అవన్నీ డిజైన్ చేస్తూ ఆ ప్రస్థానంలో మొదట అడుగు వేస్తూ చిత్రకారుడిగా నేను రంగప్రవేశం చేస్తాను సాధారణంగా అందరికి అమ్మ ప్రకృతి గురువులు అంటారు మీకు నిజంగా కూడా ప్రకృతి తొలిగురు తొలిగురు సార్ నాకు ఇప్పుడు మీ గురించి మాట్లాడాలంటే అనేకమైన యాంగిల్స్ స్పృశించాల్సి వస్తుంది అంటే మీ ఆర్ట్లో ఆధ్యాత్మికత తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది ఒక అల్లరి తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది కార్టూన్ ఉంటుంది ఆ సామాజిక అంశాలు చెప్తూ ఉంటారు నిత్యంగా మనం జీవితంలో మొదలు లేసినప్పటి నుంచి ఎండ్ అయ్యేదాకా ప్రతి అంశాన్ని మీరు స్పృశించాలనుకుంటారు ముఖ్యంగా కూచిగారు అనేది గుర్తురాగానే లైవ్ పెయింటింగ్ పద్యం పాట కవిత వ్యాఖ్యానం అసలు మీరు టచ్ అయిన కోణం లేదు మీలో నేనంటూ డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి నేను అందరిలాగా ఉండొద్దు అని ఆ ఫస్ట్ థాట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అది ఏంటంటే నన్నయ్య సహస్రాబ్ది ఉత్సవాలు అయినప్పుడు నేను ఇంకా అప్పటికి నైన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నానేమో సహస్రాబ్ది ఉత్సవాలు అవుతున్నప్పుడు దానికి ఎవరు బొమ్మ వేస్తారంటే మా అన్నయ్య నుంచి ఆ కమిటీ వాళ్ళు అంత అనుకోకుండా లింక్ వచ్చి వేయమన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఆర్ట్ అంటే ఒక ప్యాషను ఫస్ట్ భయం లేదండి ఆర్ట్ అంటే ఆర్ట్ అంటే భయం లేదు ఎందుకంటే దాని మీద ఎంతవరకు వెళ్తే మనసవాచ కర్మణ దానికోసం వెళ్ళగలిగితే అది దగ్గరికి తీసుకుని ఆదరిస్తుంది ట్రూ పెయింటర్ని కానీ ట్రూ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా ఎనీథింగ్ సో దాని గురించి అని నేనేంటంటే ఈ ఈ ప్రజెంటేషన్స్లో ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఒక ముద్ర కావాలనుకుంటారు ఈ ముద్రలో కూడా ఏదో ఏదో వేసేసాం ఏదో చెందేసాం అని కాకుండా చిన్న గీతో పెద్ద గీతో మనస్ఫూర్తిగా వేయాలి దాని నుంచి ఒక ఐడెంటిటీ రావాలి నాకు స్వార్థం అనే పదం చాలా ఇష్టం అండి అందరూ తిడతారు వాడు స్వార్థ పరుడు అని ఎవరైనా అనిపించుకుని అంటే వాడు చాలా గొప్పవాడు నా భాషలో ఎలాగంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలే ఉన్నారు ఇంట్లో మీ చంటాడు ఎవరైనా ఉంటారు వాడిని పక్కింటి వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్ వీడికేసి పక్కింటి వాళ్ళు వేసి జడ ఈ అమ్మాయికి వేసి ఏదో ఏదో పెంచే కంట నా పిల్లాడు నా ఇంటి ప్రోడక్ట్ కింద చక్కగా కలకలాడాలని మీరు ఎలా తీర్చిదిద్దుకుని ఒక అందమైన ఆ పిల్లాడి మీద ఉన్న పాసినెస్ స్వార్థం లేకేదో అలా ఎలా ఉంటుందో అలాగే నా బొమ్మ కూడా పది మందిలోకి వె
పెట్టుకుని అడుగులు వేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎంతోమంది ఇన్స్పిరేషన్స్ ఆనాడు ఆంధ్రభూమి మీద బ్యాక్ కవర్ చేసిన చిత్రకారులు కానీ లేకపోతే మనకి ఇది ల్యాండ్ మార్క్ వర్క్ ఇలాంటి గీత గీయాలి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ రాయాలి ఇలాంటి డైలాగ్ వేషన్ రాయగలగాలి అనే ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన బాపు రామణులు కానీ ఇంతకు మించి ఒక అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిని కానీ తీసుకుని రంగుల డబ్బాల్లో ముంచి బయటకు తీసినప్పుడు జగదేక సుందరీమణులుగా చూపెట్టిన దమ్మున్న ఆర్టిస్ట్ వడ్డాది పాపయ్య చందమామ కథలు ఆ బొమ్మలు వేసిన నాకు ఆ బాపు గీత కానీ ఈ వడ్డాది పాపయ్య రంగులు కానీ ఈ మేళ విపుని క్లబ్ చేసి ఎందుకు బొమ్మలు వేయకూడదు మన శైలు మనం భారతదేశం గడప దాటక్కర్లేదు సబ్జెక్ట్స్ కానీ ఆర్ట్ కానీ మన దగ్గర ఉన్నాయి అందులో మన మీద మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అలాంటి ఆర్టిస్టులు ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోకూడదు అని వాళ్ళని తీసుకుంటూ ఆ గీతలు కానీ ఆ లైన్లు కానీ వాళ్ళ వ్యవహారాలు కానీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ పెయింటింగ్స్కు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను ఈ చిత్రకళకి వేసి టర్న్ అయ్యాను సార్ యాక్చువల్గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఇప్పుడు చిత్రకారులు లేదా ఆర్ట్ ఫామ్ మీద ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ అని చూస్తారు కానీ ఇందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు బాపు గారిది ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టుగా బాపయ్య గారిది ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది ఈ అన్ని ఆర్ట్ ఫామ్లోకి వెళ్తే ఇన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏదో మీకు ఇష్టం వేస్తూ వెళ్ళిపోయారు ఇన్ని రకాల కోణాలు ఉంటాయి ఇన్ని స్పృశించవచ్చు అనే ఐడియా ఎలా వచ్చింది అంటే దీంట్లో ప్రొఫెషనల్గా ఎప్పుడు తయారయ్యారు మీరు దానికి ఏదో గీత గీసాం ఏదో బొమ్మ వేసామని కాకుండా జీవనోపాధి కింద అనుకోండి లేకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ అనుకోండి ఎలా తీసుకోవాలన్నప్పుడు నాకు నా అదృష్టం కొద్దీ ముందర ఎరా అన్నం పెడుతుందో లేదో కళలు మనం ఉండాలా అది ఇది అని కొంచెం భయపడ్డ మా అమ్మగారు నాన్నగారు వీళ్ళందరికీ తర్వాత నా బొమ్మలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత లేదు వీడు ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు చేయనిద్దాం అని చెప్పి నాకు వెన్నుదన్ను కింద ఉన్నప్పుడు నేను ఏయు ఫైన్ ఆర్ట్స్ వేసాను అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యాను నాకు వైజాగ్ వెళ్ళడం చాలా అదృష్టం కోనసీమలో గురువు కింద కోనసీమ గురువు కింద నేను ఎలా భావించాను తర్వాత ఇమీడియట్లీ నాకు ఇంకో గురువు వైజాగ్ విశాఖపట్నం సాగర తీరం కానీ కొండకోనలు కానీ అక్కడ ఉన్న వాతావరణం కానీ అక్కడ ఉన్న ఎస్పెషల్లీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ డైమెన్షన్లో అక్కడ ఉన్న సాహిత్యం కానీ అక్కడ ఉన్న సంగీతం మనం ఎవరికి తీసుకోవాలి కాబట్టి అది నా చిత్రకళకి అద్భుతంగా సపోర్ట్ వచ్చింది అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ పెయింటర్ కింద అవ్వచ్చు అది కూడా రెగ్యులర్ వర్క్ కాకుండా మన సంప్రదాయాలు మన సంస్కృతి మనదైన గీత మనదైన రంగు అని చెప్పి ఏంటంటే నాకేంటంటే రెండు మూడు రకాల కళలను కలపడం అక్కడ అలవాటైందండి ఎందుకంటే నా పక్కన సాహిత్యవేత్తలు ఉన్నారు అద్భుతమైన వాళ్ళు ఉన్నారు నా పక్కన సంగీతజ్ఞులు ఉన్నారు డాన్సర్స్ ఉన్నారు ఇవన్నీ అక్కడ సర్వకళల సమాహారం లాగా వైజాగ్ నాకు గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది అన్నిట్లో మించి నేను పెద్ద డబ్బు ఉండి వచ్చిన వాడిని కాను నాకున్న డబ్బు నాకున్న ఆస్తి ఆనాడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ అలాంటి సంగీతం సర్కిల్ వీళ్ళు వెనుదను కూచి సాహిత్యంలో ఇది బాగుంటుంది బొమ్మ వేస్తారు ఏంటి అని అడిగిన వాళ్ళు కూచి రాగానికి ఏదైనా బొమ్మ వేస్తారా మీరు అని ఇలా ఇలా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎవరు ఏది అడిగినా ఇన్స్టెంట్గా వేసి ఇవ్వగలగాలి ఈవేళ ఉన్న కాలానికి రెడీ టు ఈట్ ఎలా ఉందో సజ్జో చిత్ర కల్పన అప్పటికప్పుడు బొమ్మ వేయాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆర్టిస్టుల మీద ఒక అపప్రద ఉందండి ఏమిటి ఈ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన ఏదైనా అడిగిన ఆరు నెలలకో ఏడాదికో అది ఇది అలా వేస్తారు అప్పుడు మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది నేను దానికి వ్యతిరేకని ఎంత క్వాలిటీ ఉన్నా మ్యాక్సిమం క్వాలిటీ మనం క్రియేట్ చేస్తూ మనం సబ్జెక్ట్ మనం ఎలా చెప్పగలం అందులో కాన్సెప్ట్ ఏం వేయగలం పైగా కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్గా పైగా ఏంటంటే ఊహా చిత్రాలు డ్రీమీ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది ఎంత పరిధిన ఉంటుంది బట్ సామాన్యుడికి అందుకోవాలి అది అది ఎంతవరకు వేయగలం ఇప్పుడు పువ్వు నవ్వుతుందని కవి అన్నాడు అవును అది ఎలా నవ్వుతుంది ఏమిటనేది ఊహల్లో అందరికీ ఉంటుంది వాళ్ళ ఊహల్లో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా మనం రీచ్ అయ్యి వేయగలిగితే మనం సక్సెస్ అయినట్టు అలాగే సంగీత సప్తస్వరాల వర్ణనలు ఉన్నాయి డాన్సుల్లో త్రిభంగా ఫోజ్ ఉంది ఇలా రకర ఏ సబ్జెక్ట్ యోగ శాస్త్రం ఉంది ఇవన్నీ క్రోడీకరించుకుంటూ మనం బొమ్మ వేయగలమా ఎంతవరకు చేయగలమా అనేది నేను పక్కాగా నాకు నేనుగా సబ్జెక్ట్ ఇచ్చుకుని నాకు నేనే గురువుని నాకు నేనే శిష్యుడిగా తయారైతేనే రెండు రకాల ఫేజుల్లో ఒకటి కళ కోసం కళ జనం కోసం కళ అనేది రెండు పెట్టుకుని వేస్తూ ఎంత దూరం వచ్చి మిమ్మల్ని కానీ మీ కుటుంబాన్ని కానీ చూస్తే కే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో ఫ్యామిలీలా ఉంటుంది టోటల్ అంతా సంగీతం సాహిత్యం ఆర్ట్ ఫామ్ అప్పుడు కనుక మీరు ఆ మాత్రం ధైర్యం చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నానా ఆర్ట్ వే అన్నారు కానీ ఇప్పుడైతే ఈ ఆర్ట్ ఎందుకు మొదలు పెట్టి
మీది మధ్యతరగతి కుటుంబం ఇలా అంటే జీవితంలో ఎంత కాదన్నా డబ్బు అవసరం అండి మీకు భార్య వస్తుంది పిల్లలు వస్తారు ఆటతో ఏం పెడతావయ్యా అని అడుగుతా ఆ భయం ఎప్పుడు మీ ఇంట్లో ఆ వణుకి ఏ సందర్భంలోనూ పుట్టలేదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక కబుర్ వచ్చింది ఆచార్య ఎస్సి జోగారావు గారు మహానుభావుడు నాకు తొలి ఆశీర్వచనం దొరికింది ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన పుస్తకానికి బొమ్మలు వేయడానికి ఎవరున్నారా అంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నన్ను పంపించారు కూర్చి నువ్వు కొంచెం అన్ని రకాలుగా ఆలోచిస్తా కాబట్టి వాళ్ళు అన్నప్పటికీ ఏంటే జీన్స్ టీషర్ట్ వేసుకొచ్చావు నువ్వేం చెప్తావు నువ్వేమేం బొమ్మ వేస్తావు ఆర్టిస్ట్ అది తపస్సు అది ఇది అని ఏవి నీ బొమ్మలు ఏమైనా చూపెట్టాను అప్పటికి నేను స్టూడెంట్ని అప్పటికే మేఘ సందేశం మను చరిత్ర లేకపోతే అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఇలాంటి బొమ్మలన్నీ ఆల్రెడీ వేసేసి ఉన్నాను నేను వేసేసి ఉన్నాడు ఆయన చాలా చాలా తీక్షణంగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు నన్ను చాలా ఆదరించారు ఆదరించి నువ్వు రచయితను దృష్టిలో పెట్టుకుని వేస్తున్నావా నీకు నువ్వు వేస్తున్నావా లేకపోతే తోచింది అడం చేత గీసేస్తున్నావా నాకు తెలియాలి ఒక ఈ మను చరిత్ర గురించి ఏం బొమ్మ వేసావో చెప్పి అన్నాడు గురుగారండి చాలా ఆనందం గురుగారండి అని అప్పుడు అన్నాను ప్రవరాఖ్యుడు అక్కడికి వెళ్ళడం మన చరిత్రలో ఆవిడ విచిత్ర వీణ వాయించుకుంటూ ఉండడం ఈ ఆడ మగ కాంబినేషన్లో వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ వేస్తూ మనోభావాలు చెప్పడం అనేది ఇండియన్ ఆర్ట్లో ఒక చాలా కలర్తోటి భావాలు చెప్పచ్చు గీతలతోటి భావాలు చెప్పచ్చు ఇలా ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈవిడ కోరికను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ప్రవరాఖ్యుడికి ఆయన అప్పటికే హరిహరి జీవులు మూసుకున్నాడు ఈ బొమ్మలో నువ్వు చేసిన ట్విస్ట్ ఏమిటని అడిగారు సేమ్ డైలాగ్ అన్నప్పుడు నేను ఒకటే అన్నాను ఈ వీణ వాయిస్తుంది దండి పట్టుకుని ఈ చూపుడు వేలు పైకి చూపు మీటు వేలు అంటారు కదా ఈ వేలు పైకి చూపెడుతుంది చూపెడితే సరిగ్గా ఈవిడ కూర్చున్న చెట్టు మీద చెటార కొమ్మని రెండు పక్షులు చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి అలా మనం ఇద్దరం ఉండకూడదు అని ఇండైరెక్ట్గా అడిగింది ఈవిడ అడిగితే ఆయన హరిహరి అని చెవులు మూసుకున్నాడు ఇది నేను వేసిన పెయింటింగ్ చాలా హ్యాపీ అయ్యారు ఆయన ఇలాగే ఆలోచిస్తావా ఇకపోయిన కూడా అన్నారు సార్ నేను బొమ్మ నా చేతిలో బ్రష్ ఉన్నంతకాలం నేను ఇలాగే ఆలోచిస్తానండి అని అలాగే వేస్తూ వచ్చాను అక్కడ ఒకటాన్ని నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే అని అడిగారు అంటే మీరు అందుకు అడిగిన క్వశ్చన్ చెప్తాను మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఏంటంటే సార్ నేను ఇలాగ మా నాన్నగారు వీరభద్ర శర్మ గారిని హరికథ విద్వాంసులు హరికథ అంత విద్వాంసులు కుర్రాడు అయ్యి ఉండి పెయింటింగ్ వచ్చావు ఇది వైట్ ఎలిఫెంట్ ఇది చాలా కాస్ట్లీ క్యాన్వాసులు రంగులు ఇవన్నీ కొనగలవా అంత ఖర్చు నీ దగ్గర ఉందా నా దగ్గర ఏం లేదు సార్ నార్మల్ ఫ్యామిలీ అయితే నా మీద నాకు విశ్వాసం నా గీత మీద నాకు విశ్వాసం అట్ ద సేమ్ టైం మాట్లాడతాను సబ్జెక్ట్ చెప్తాను ఇవన్నీ నన్ను నిలబెడతాయని అనుకుంటున్నాను సార్ అది ఉంది కాబట్టి కూడా మీరు నన్ను పిలిచారేమో అని చెప్పి నాకు ఆనందం అంటాను ఆయన చాలా ఆనందపడి ఒకటే కృష్ణ నా భుజాన్ని చేసే దగ్గర తీసుకుని పెద్దవాడు అవుతావు పో అన్నాడు ఇలాంటి అద్భుతమైన ఆశ ఆశీస్సులు ఆనందం మాట ఇలాంటి ఆశీస్సులు ఎన్నో అందుకున్నాను పెద్దవాడి దగ్గర నుంచి అక్కడ నాంది పడింది ఓ మనం పెయింటర్గా మన ఇండివిజువాలిటీ చిన్న గీతో పెద్ద గీతో అందరూ మహామౌలు మనకు బిష పెట్టిపోయారు అంత అవుతామో లేదు బట్ ట్రై చేయొచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ ఆయన పొదిగాడు ఆ జర్నీలో ఆనాడు పడింది ఎస్ మనం కూడా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి ఆర్టిస్ట్గా నిలబడచ్చు ఏ అజయ్ మీ నాన్నగారిని చూడు ఈ వయస్సులో మనం ఇలా ఉండగలమా తప్పకుండా ఉంటాం నాన్నగారు ఇలా సరైన ప్లానింగ్ చేసినట్లయితే అంటే మా నాన్నగారు ఎల్ఐసి వారి జీవన అక్షయలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అది ఇమీడియట్ ఇంకా గ్యారంటీడ్ అన్విటీ ఇస్తుంది రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో జీవిత కాలం పాటు వా కానీ మనం ఈ వయసు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా అసలు కాదు మేము ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఎల్ఐసి వారి న్యూ జీవన్ శాంతిలో ఇది మనకి డిఫర్డ్ అన్విటీని ఇస్తుంది అంటే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత క్రమం తప్పని ఆదాయం నాన్నగారి గురించి ఎలాగో ప్రస్తావన వచ్చింది ఆ కాలంలోనే కనకాభిషేకం అందుకున్న గొప్ప కళాకారులు జ్ఞాన సంపన్నులు కూడా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎవరికైనా ఇప్పుడు ఇంజనీర్ ఉన్నారనుకోండి మెకానికల్ అయితే ఆ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ వస్తే చాలా ఒక రైటర్ సాహిత్యం తెలిస్తే వాళ్ళు కాస్త పాఠకు రాయాలంటే అంతో ఎంతో సంగీతం ఇప్పుడు చాలా మంది ఆర్టిస్టులు కేవలం ఆర్ట్ వస్తే చాలు కానీ మీకు మీరు వేదాలు భగవద్గీత భారత రామాయణాలు అంటే మీరు టచ్ చేసిన అంశాలు ఏవి చిన్నగా లేవు అంటే మీరు డైరెక్ట్ కొండను కొట్టాలన్నట్టుగానే రెడీ ఉన్నారు 
అప్పుడు సాహిత్యం మీద సంపూర్ణమైన అవగాహన ఎంత అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ సాహిత్యవేత్తకి ఎంత ఉండాలో అంత ఉండాలి సంగీతం రాగాలని సంబంధించి మీరు పెయింట్ వేయమన్నప్పుడు ఆ రాగాలకు సంబంధించిన అంటే ఇంత లోతైన సునిశ్చితమైన పరిశీలన జ్ఞానం ఇది ఒక వ్యక్తి యొక్క జన్మకాలంలో ఇన్నిట్లలో అంత నాలెడ్జ్ పొందడం ఎట్లా సాధ్యమైంది అసలు ఒకటి ఒక చాలా అందమైన ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్ ఎలాగంటే నాన్నగారి సంగీతం అమ్మగారి సంగీతం అన్నయ్యల సంగీతం అన్నయ్యల థియేటర్ అన్నయ్యల సాహిత్యం అక్కల వీణలు ఇవన్నీ నన్ను చుట్టుముట్టాయి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో నేను చిత్రకారుడికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ఎవరికి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఆటలన్నీ నాకు ఎందుకు రాకూడదు నా చిత్రకారుల నుంచి అవి ఎందుకు ప్రొజెక్ట్ చేయ చేయకూడదు అని చెప్పి అవి రికార్డ్ చేసుకున్నాను మెంటల్గా చేసుకున్నప్పుడు మా మూడో బ్రదర్ ఉదయం మాట్లాడుతుంటే ఇంట్లో మాట్లాడితే ఒరే బొమ్మలు వేద్దాం అనుకుని ఎలాగే నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు సాహిత్యం కానీ సంగ స్పర్శ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పి నోరి నరసింహశాస్త్రి గారి నారాయణ భట్టు నవల నేను తొమ్మిదో క్లాస్ చదువుతున్నాను అండి అప్పటికి అప్పుడు అదేం చదివితే అర్థం అవుతుంది అది నాకు అనవసరం నువ్వు చదువు అద్భుతమైన వర్ణనలో రాజనాజ నరేంద్ర కాలం నాటి ఆనాటి వాతావరణాలు ఇవన్నీ బొమ్మల్లో బాగుంటుందేమో అని నాకు చేస్తే ఆ స్పర్శ ఇవాళ్ళకి కూడా నేను బయటికి వెళ్తే నా బ్యాగ్లో పుస్తకం ఉంటుంది అది ఎవరిదైనా కావచ్చు ఏ సాహిత్యం అయినా కావచ్చు ఎందుకంటే పది మందిలోకి వెళ్ళాం కాబట్టి ఎవరు ఏం అడిగినా బొమ్మలు వేయగల దమ్ము ఉండాలి ఒక నావెల్గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే పెయింటర్ల మీద ఉన్న అపప్రద ఏంటంటే వీళ్ళు పోర్ట్రేట్స్ వేస్తారు వీళ్ళు ల్యాండ్స్కేప్స్ వేస్తారు వీళ్ళు కార్టూన్స్ వేస్తారు వీళ్ళు క్యారికేచర్స్ వేస్తారు వీళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ వేస్తారని చెప్పి మల్టీ డైమెన్షన్లో ఏది అడిగినా ఇన్స్టెంట్గా వేయగలరా ఎస్ నేను వేయాలి అని నేను నాకు నేను ట్రైన్ అయ్యాను అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ సాహిత్యం సాహిత్యంలో ఎలాంటివి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ భూమిని పుట్టిన వాడు ఈ సాహిత్యం కానీ ఈ సంగీతం కానీ ఈ కళల నుంచి దాటి వెళ్ళక్కర్లేదండి ఇందులోంచి వెతుక్కోవచ్చు నేను అలా వెతుక్కుంటున్నాను సాహిత్య ప్రక్రియల్లో నా నన్నయ్య నుంచి నారాయణ రెడ్డి గారి దగ్గర నేను అంటూ ఉంటాను ఇవాళ ఇంకా కొత్త కవులు చాలా మంది ఎవరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎవరు ఎలా ఉన్నారు ఎవరు ఇప్పుడు కృష్ణశాస్త్రి గారి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి ఊర్వశి ఎలాంటి ఎలాంటి వర్ణనతో ఊర్వశి వచ్చింది లేకపోతే నాకు భగవద్గీత కంటే ఎక్కువైన తెలక్ బాలగంగాధర్ తెలక్ అమృత ఎన్ని బొమ్మలు వేశాను అలాగే గుంటూరు శేషన్ శర్మ గారు ఆయన పోయిట్రీ ఎలా వేశాను శ్రీశ్రీ ఎలా వేశాను ఇవన్నీ చదవడం ఇన్స్టెంట్గా నాకు వచ్చిన ఊహలు పెద్ద దేశానా చిన్నదే అయితే ఏంటంటే మనం సెకండ్ చెక్ ఉండాలి నేను వేసిన బొమ్మ కాలానికి నిలబడుతుందా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయన్నప్పటికీ దానికి దీటైన కవుల దగ్గరికి నేను వెళ్ళిపోవడం ఆ సంగీతజ్ఞుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం ఆ డాన్సర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇగో నేను వేశాను రైటా అంటే ప్రతి చోట మార్కులు ఎంచుకున్నాను భగవంతుడు దగ్గర వల్ల అది నాది కాదు నా తల్లి ఆశీర్వచనం అట్ ద సేమ్ టైం మా కూచి ఎదగాలనుకున్న ఆత్మీయుల సపోర్ట్ తోటి ప్రతి ప్రక్రియలోనూ ఒక చిన్న ముద్ర ఎందుకంటే ఆరుద్ర గారి మాట ఒకటి చాలా ఇష్టం అండి ఆరుద్ర గారి గురించి అన్నమాట అరక్షణం కవితలో కూడా అరమరుపు అరమెరుపు ఆరుద్ర చేవరాలు అంటారు అలాగా చిన్న కార్టూన్ వేసినా చిన్న బొమ్మ వేసినా కూడా అందులో మన ఎక్స్ప్రెషన్ పొదగలవా అనే దానికి నాకు ఇల్లు సపోర్టు నెక్స్ట్ నేను తిరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్లో మహామౌలు అందరూ సంగీత చదవచ్చు సాహిత్యం అవచ్చు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉన్నంతల ఐడెంటిటీ ఈ బొమ్మ ఈ పొయిట్రీకి బొమ్మ ఇలా వేస్తాడా లేకపోతే ఈ పాటకి ఎలా బొమ్మ వేయచ్చా నేను రాగాలకి నేను రాగాలకి వర్క్ చేస్తాను ఈ రాగధర్మాలు ఎలా వర్క్ చేయొచ్చా ఇవన్నీ నేను కావాలని నాకు నేనే ట్రైన్ అప్ అవుతూ ఇవన్నీ వెట్లతో ముందరకు వచ్చాను ఇక్కడ బాపు గారు అనుకోకుండా కలిసినప్పుడు బాపు గారు చార్ తీసేద్దాం చక్కగా ఇంటర్వ్యూ వెంటనే ఇచ్చారు అది కూడా ఏవిఎంసి చెన్నై ఆయన రీ రికార్డింగ్లో మా అన్నయ్య ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్ కింద వచ్చారు దీక్షిత్ అని అవరే ఇవాళ బాపు గారు రీ రికార్డింగ్ జరుగుతోంది మా ఇంట్లో కూడా ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు మీకు అని చెప్పి చెప్పాను రా నువ్వు వస్తావా తీసుకెళ్తాను అన్నాడు వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కూర్చోబెట్టి చిత్రం ఏంటంటే రీ రికార్డింగ్ అవుతున్నా కూడా నన్ను కన్సోల్లో రూమ్లో కూర్చోబెట్టి నాకు క్లాస్ చెప్పారు స్కెచ్చింగ్ అంటే గంగిగూ పాలు గరిటెడైన సాలని జస్ట్ మూడు చెంచాల ఉద్ధరణలతోటి ఆయన నాకు తాగించిన అమృతం గీతామృతం ఈవేళ నన్ను ఇంత దాకా తీసుకొచ్చింది ఎలాగా ఆయన ఒకటి అన్నారు దిండు పెట్టుకుంటావు ఆ కూచి తల కింద గురుగారు అంటే అబ్జర్వేషన్ ఆర్ట్ అని రాసేసుకో రాత్రి అయినా చూడు దాన్ని అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చిత్రకారుడైన వాడు చూడాలి 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 సాహిత్యవేత్త పాడాలి చూడాలి చదవాలి 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 సంగీతజ్ఞుడు పాడాలి ప
అది ఒక బీజాక్షరాలలాగా లోపల ధ్వనిస్తూ ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉండాలి అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏ దృశ్యం చూస్తున్నాం దానికి ఎంతవరకు వెళ్ళచ్చు ఎంత ఇవ్వచ్చు అనే ఇది అని మంచి ఫ్లో ఉంది మీరు ఫ్రీలాన్సర్ ఆర్టిస్ట్ కింద ఉండిపోండి అన్నారు ఈ వేళకి అలాగే ఉండిపోయారు ఇక్కడ ఒక విరుద్ధమైన అంశం ఉంటుంది శాశ్వతత్వం మాయ రెండొక చోట ఉండవు కానీ ఆర్ట్ ఫామ్ పెద్ద మాయ కానీ ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ తోటే శ్యామశాస్త్రి గారు అన్నమాచార్ల వారు వీళ్ళందరూ సంగీత సాహిత్యాలతో శాశ్వతత్వాన్ని పొందిన వ్యక్తి మీ ఆర్ట్ కూడా ఒక మాయే మమ్మల్ని కట్టుబడేస్తుంది కానీ ఆ మాయతో మీరు శాశ్వతత్వాన్ని వివరిస్తూ ఉంటారు అద్వైతం ద్వైతం విశిష్ట అద్వైతం ఇలా ఈ ప్రయాణంలో మీరు ఉన్నతంగా ఆర్టిస్ట్ కావాలని లక్ష్యానికి వెళ్తున్నప్పుడు సంగీతం సాహిత్యం ఇలా దారిలో మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ పెద్ద మాయలు వెంటనే అబ్బా ఇదేదో బాగుంది సాహిత్యం రచయిత అయిపోదాం ఆహా సంగీతం రాగాలి పాటలు పాడేసుకుందాం ఇట్లా చాలా కట్టేస్తూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని అప్పుడు మట్టుకు ఇవన్నీ దాటుకుని ఎలా అండి ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నారు మీరు అది కూడా ఒకటి చెప్పారు కదా బాబు గారు చెప్పిన మార్గం అబ్జర్వేషన్ ఆర్ట్ అని అయితే ఏంటంటే జంతువుల చేత ఇష్టం వచ్చిన అన్ని పనులు చేయిస్తూ లొంగ తీసుకున్నారు కళని లొంగ తీయడం చాలా కష్టం చాలా కష్టం చాలా కష్టం బట్ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు మాట అన్నారని మా అన్నయ్య చెప్పేవాడు నేను సరస్వతీదేవి గడప ముందర కూర్చుని ఉంటాను ఆవిడ ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా గడపతలు నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను ఏదైనా రాసుకోవడానికి అంటే ఆవిడ నాలుగు అక్షరాలు నా మీద పడేస్తుంది వెక్ష కింద దాంతో నేను పాట రాసుకుంటానని చెప్పి అతి వినయంగా చెప్పాడు మహానుభావుడు అలాగా సాహిత్య స్పర్శలో అమ్మ నేను ఈ బొమ్మ మొదలు పెడుతున్నాను వెంకటేశ్వరుడు నాకు ప్రాణం కాబట్టి నాకు అన్నం పెడుతున్నా నాకు బట్ట ఇచ్చినా ఇప్పుడు వెంకటేశ్వరుడు కాబట్టి ఇది నేను చేస్తున్నాను నీ గురించి మనసావాచ కర్మను అన్నప్పుడు ఆ ప్రక్రియలో నన్ను అడుగుతారు అందరూ చిత్రగానాలకి లైవ్లో వేసినప్పుడు ఎలా వేస్తారు బొమ్మని నేను మనసావాచ కర్మణ అయ్యేవారిని తలుచుకుని ఆ పాటలో ఇన్వాల్వ్ అవుతే నాకు ఆ లీలా మాత్రంగా ఆ బొమ్మ కనపడుతుంది అక్కడ అది దిద్దుతాను తప్ప నేను చేసేది ఏం లేదు ఇంకా దీనికి ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే నా చేతిలో బ్రష్ ఎలా ఉందో అయ్యవారి చేతిలో నేను అలా ఉంటాను ఆయన వేయించుకుంటాడు ఆ కీర్తి ఆయనది ఎందుకంటే చేత చేతన అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి నేను నమ్మేవి మనం ఇల్లు కట్టాం పెళ్లి చేసుకున్నాం పిల్లల కన్నా ఇవన్నీ చేతల కింద బట్ చేతన ఆ స్పందన అనేది ఎస్పెషల్లీ కళల్లో దైవత్వమే కనపడుతుంది కానీ ఈ ఆర్టిస్ట్ కనపడ్డు సో దైవం పక్కన ఉన్నాడు వాడు చేయిస్తాడు ఈ సంస్కారం నాకు ఇచ్చాడు ఈ ఆర్ట్ నాకు ఇచ్చాడనే ఒక అందమైన పొగరు ఉంటుంది వాడు ఉంటాడు వాడు ఇప్పుడు నేను లైవ్లో వెళ్ళినప్పుడు అంతేనండి ఎందుకంటే హయ్యెస్ట్ బొమ్మ థర్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ నాది స్పీడ్ థర్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్లో నేను బొమ్మ వేయగలం అంటే వేసిస్తాం ఏకం హైదరాబాద్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ జనం ఎలా ఉంటారు అని ఒక సింగిల్ స్ట్రోక్లో చెప్పాలన్నారు నాకు టాస్క్ కింద సరదా డిస్కషన్ అయితే తమ్ చూపెట్టాను ఇలాగ తమ్ వేసి ఇక్కడ చిన్న చార్మినార్ వేశాను అయిపోయింది ఏకం అందరం కలిసి ఉంటాం అంటే ఎందుకంటే భావనలోనే భాగ్యం ఉందన్నాడు అన్నమయ్య సో మనం భావించవచ్చు మనం ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇందులో మాస్టరీ చేయడం ప్రతి ఆర్ట్ని పరిపూర్ణంగా సాధించడం అనేది అసలు క్వశ్చన్ లేదండి దాన్ని సాధించడం ఎందుకంటే వేదరాశిలో గుప్పిడే దొరికింది వేదం అలాగా కాకపోతే ఏమిటంటే నా అదృష్టం ఏంటంటే బాపు గారి శిష్యరేఖంలో ఆయన చెయ్యని ప్రయోగాలు లేవు అవును అవునండి బాపు గారు చెయ్యని ప్రయోగాలు లేవు వడ్డాది బాబాయ్ గారు చేయని నా అదృష్టం ఏమో నా వరకు నాకు కొన్ని పాటలు వదిలేసారు వాళ్ళు అంటే అన్నం తినేసిన తర్వాత కొంచెం 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 ఉంచుతారు అలాగా నా కోసం కొంచెం వదిలేరు అవి నేను దొరకపుచ్చుకుని అది కూడా వారికి మనసులో దండం పెట్టుకుని ఈ ప్రక్రియలో నేను నిలబడుతున్నాను మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు కదా నేను ఆ భగవంతుని చేతిలో అని అది ఎప్పుడైనా ఆర్ట్ ట్రై చేసి ట్రై చేశారు అంటే అంటే దేవుని చేతిలో మీరు కుంచెలాగా కూర్చి కుంచెలాగా ఒదిగిపోయిన ఆర్ట్ వేశారు సరే ఎన్నో పాటలకి లైవ్ లో మీరు పెయింటింగ్ వేశారు అనుమాచార్య కీర్తనలో నాకు వ్యక్తిగతంగా ఇష్టమైన ఒక పాట అడుగుతాను వేస్తారు తప్పకుండా మీరు అడగడం ఎందుకంటే తందనాన ఆహి పాటలో ఎంత ఆధ్యాత్మిక కోణం ఉంటుందో అంత సమానత్వం ఒక అద్భుతమైన సందేశం అన్ని కలిపి సామాజిక కోణంతో అనుమాచార్ల వర్ధం రాశారు జనాలు అన్ని రకాల వర్గాలు రీచ్ అయ్యేలాగా ట్యూన్ కూడా అద్భుతంగా ఒక జానపదంలో ఉంటుంది కనుక ఇవాళ మా ప్రేక్షకుల కోసం తందనాన ఆహి పాటకి మీరు పెయింట్ వేసి చూపిస్తారా తప్పకుండా చక్కటి కీర్తన నేను రెడీ
సమస్త క్రీడల సమాహారం స్పోర్ట్స్ రౌండ్ అప్ మీ దూరదర్శన్ యాదగిరిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటలకు ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తర్వాత మీరు చిట్టిబాబు గారికి ఒకటి ఆర్ట్ వేసారు అది అందరికి తెలుసు మీరు అనేక సందర్భాల్లో వ్యక్తపరిచారు కానీ నాకు ఎక్కడ బాగా అంటే భావోద్వేగానికి గురైనంటే కోయిల పంచమ శృతిలో పాడుతుంది మీరు ఆయన ఐదో వేల దగ్గర కోయిలను అంటే ఇది చూసే వాళ్ళకి ఏదో చివరి అంచులో పెట్టారు కనుక అక్కడ కోయిల వేశారు అనుకుంటారు కానీ దానికి ఎంత లోతైన సంగీత జ్ఞానం స్వర జ్ఞానం ఏ అంటే ఏ జీవి ఏ స్వరంలో పాడుతుంది అంతా తెలియాలి కదండి మీకు ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు చిట్టి బాబు గారి వీణకు ఐదో వేలు మీద కోకిల ఆ టైంలో మీ బ్రెయిన్ లో ఏం రన్ అవుతుంది అసలు నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది నేను ఏయూలో చదువుతున్నప్పుడు ఓ పిలుపు వచ్చింది స్పిక్ మేకేలో మేము ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ఆ చిట్టి బాబు గారు వస్తున్నారు ఆయన నాకు అమలాపురం నేను అక్కడ జరిగే సంగీత సభలో వాలంటీర్ కింద ఉండి విన్నాను ఆయన సంగీతం వాలంటీర్ దగ్గర ఉండడం తోటి సభ దగ్గర దాకా వెళ్ళి ఆయన అబ్జర్వ్ చేయడం అలవాటైంది ఇవన్నీ బుర్రలో ఉండడంతో ఈయన స్పిక్ మేకేకి వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పత్రం పుష్పం పలంతో ఏమంటారు కదా నేను బొమ్మలో ఇస్తాను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే అంతటి మహామహుడు ఆయన ఐడెంటిఫై చేస్తారో లేదో మనకు అనవసరం బట్ నా తృప్తి కోసం దేవుడి మీద పువ్వు పెట్టినట్టు చిట్టబాబు గారికి ఒక బొమ్మ ఇద్దాం ఏం వేయాలా అని అన్నీ ఆలోచిస్తుంటే ఎందులో చూసినా దైవమే కనపడుతున్నారు కానీ ఆయన కీర్తనలో చిట్టుబాబు గారు కనపడలేదు చిట్టుబాబు గారు థాట్ ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే సభల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొమ్మలో కోయిల ఆ కూ అన్నప్పటికీ ఈ సభల్లో జనం లేచి నించుని చూస్తారు అక్కడ ఎక్కడి నుంచి అంటున్నాడు ఆయన నేను అలా చూసిన వాడిని ఇదేదో బాగుందని చెప్పి అప్పుడు వీణ పట్టుకున్న దాంట్లో మనకు ప్రకృతి పరంగా సప్త స్వరాలు పుట్టాయి ఒక జంతువు నుంచి ఒక పక్షి నుంచి ఈ స్వరాలన్నీ పుట్టినప్పుడు పంచమం మనకి ఎక్కువకైన స్వరం నుంచి పుట్టింది చిత్రం ఏంటంటే చేతిలో కూడా ఇది పంచమే అవును సో రెండు సింక్ చేస్తూ ఈ వేలు మీద ఎందుకంటే మీటు వేలు అలాగా వేయడానికి ఉండదు ఈ వేలు ఆ రిలాక్స్డ్గా ఉంది దాని మీద కోయిలు ఉండి కొమ్మలో కోయిల కూ అనేదని తనకు తనే పాడుకుంటాను అలాగ వేసి దాన్ని ఆయనకి పట్టు పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చాను ఇచ్చేసి వచ్చేస్తాం మనం గమ్మున పెద్దవాళ్ళు పిలవడం అంటే ఎన్నో యోగ్యతలు ఉండాలి చిత్రం రాత్రి పదిన్నరకి నా స్కెచ్చింగ్ అంటే రామకృష్ణ బీచ్లో స్కెచ్చింగ్ చేసేవాడు డైలీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈవినింగ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అలా చేసుకుని స్కెచ్చింగ్ చేసేవాడు ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్స్ సో అది చేసి వచ్చేటప్పుడు ఒక చిన్న చీటి ఉంది అక్కడ ఏమిటా అని చూసేటప్పటికి చిట్టుబాబు గారు రేపు భోజనానికి కేకేశారు మిమ్మల్ని చాలా అదృష్టం పెద్ద ఆర్టిస్టు అంటే సరస్వతి మూర్తులు వాళ్ళ పక్కన అన్నం తినడం అంటే ఇంత మంచినీళ్ళ దగ్గర యోగ్యత లేదా నించున్న యోగ్యత ఇదేదో బాగుంది మళ్ళీ వెళ్తున్నాం కదా అని చెప్పి వెంటనే ఇంకో డ్రాయింగ్ చేస్తాను నాకేమిటంటే లైఫ్లో పాతాళ భైరవులో పెంగళ ఒక డైలాగ్ రాశాడంటే మనసు ఎంత కళకళలాడితే చేసే పని కూడా అలా కళకళలాడుతుందని లేమే అని అంజి చెప్తాడు ఎన్టీఆర్ తోటరాముడు క్యారెక్టర్కి అలాగా ఆ కళకళ కోసం అవి ఉంచుకోవడానికి నేను ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బీలో ప్లాన్ ఏ పెయింటింగ్ అవుతుంటే ప్లాన్ బీ కార్టూనింగ్ ఓ కార్టూనింగ్ చాలా చాలా ఇష్టమైన ప్రక్రియ ఇంకా చెప్పాలంటే పెయింటింగ్ అంటే కార్టూనింగ్ చాలా కష్టం అవును తక్కువ గీతలు తక్కువ క్యాప్షన్స్లో మనం జనాన్ని నవ్వించగలం నవ్వించగలం అది కష్టం అయితే నేనేం చేశానంటే వెంటనే సరస్వతి చేతిలో వీణ లేకపోతే ఎవరు గుర్తుపట్టరు అవును ఆవిడ బ్రహ్మ ఆకాశంలో కూర్చుని ఉంటారు కూర్చుని ఉన్న టైంలో ఈవిడ చేతిలో వీణ ఉండదు ఏంటి వీణ లేదని చెప్పి ఈయన అడుగుతారు బ్రహ్మ సరు ఏది నీ చేతిలో వీణ ఇది ఆ కిందకు చూడండి అంటే గూగుల్ సెర్చ్ ఉంటుంది కదా అలా కెమెరా కిందకి వెళ్ళేటప్పటికీ చిన్న నెక్కరు ఈయన చిట్టుబాబు కదా ఆ వీణ పట్టుకుని కచేరీకి నడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అది చూసి ఆయన పడ్డ ఆనందం అప్పుడు అడిగారు అసలు ఏమిటి నువ్వు ఎవరు ఎక్కడ ఏమిటంటే సరే ప్రవరంతా చెప్పుకున్నాను ఇక్కడికిడ అనేసి సార్ మీతో చిన్న పని ఉంది నాకు ఏమిటి చెప్పంటే అప్పుడు నేను వైజాగ్ ఇన్స్పిరేషన్లో వైజాగ్ మ్యూజిక్ ఇన్స్పిరేషన్లో త్యాగరాజ వైభవం అని చెప్పి నూట ఎనిమిది త్యాగరాజ కీర్తనలకి అర్థ సహితంగా పెయింటింగ్స్ చేశాను నూట ఎనిమిది కీర్తనలు అప్పటికే నేను పదకొండు పెయింటింగ్స్ చేశాను పెద్దవాడికి చూపెట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా కనుక్కోవాలని ఫస్ట్ పెయింటింగ్ ఈయనకి చూపెట్టాను చూపెట్టినప్పుడు నమ్ము కృష్ణ ఎంత అదృష్టం అంటే నేనేం మాట్లాడను నువ్వే మాట్లాడాలి అన్నారు ఫస్ట్ నేను అయితే ఇక్కడ మీకు చిన్న ఇది పెడుతున్నానండి 
నేను నన్ను దయించి పెయింటర్గా చూడండి నన్ను సాహిత్యవేత్తను కానీ సంగీతవేత్తను కానీ 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 ఒక పెయింటరు త్యాగరాజ కీర్తన చూస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసి త్యాగరాజు సంగీతజ్ఞుడు సాహిత్యవేత్తగా అందరికీ తెలుసును కానీ ఆయన గొప్ప పెయింటర్ అని నేను నమ్ముతానండి బ్రష్ ఆయన తంబురా చెవరు ఉంటుంది కావాలంటే చూసుకోండి అన్న ఆయన ఆనంద పడిపోయి ఎందుకంటే ఇక కల్లూరు వీరభద్ర శాస్త్రి గారి పుస్తకంలో ముందు మాటలో ఒక మాట అంటారు గాయకుడైన వాడు చిత్రకారుడు అయిపోవాలి స్వరాలతో ఒక స్టేజ్ మించి బొమ్మ కట్టి చూపెట్టారు ఆడియన్స్ కంటాడు నేను సంగీతజ్ఞుడు కాను కాబట్టి చిత్రకారుడు కాబట్టి నేను ఎందుకు ఆ బొమ్మ వేయకూడదు అని సంగీతం మీద నేను ప్రయోగం చేసి ఈ బొమ్మలు వేశారు ఆయన చూశాను ఏమేమి బొమ్మలు వేసావు అని చెప్పి ఒక్కొక్కటే చూసి పదకొండు చూసి అందులో బొమ్మ ఏమిటి వేస్తున్నావు అంటే రార సీతారమణి మనోహర నీరజనైన ఒక ముద్దీరా అని చెప్పి చాగ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక కీర్తనలో ఆయన ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయారంటే మనస్సుని మకుటం చేసుకుని రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి అది నడిపించినప్పుడు వెళ్ళిన చాగయ్య రాముడిని ఎన్ని యాంగిల్స్లో చూశాడనేది ఇంకా సారస్వతంలో బహుశా ఎవరు చేయలేరేమో ప్రయోగం పైగా ఏమిటి ఆధ్యాత్మిక కోణం ఎంత ఉన్నా లౌకిక దృష్టిలో కూడా చాగయ్య రాముడిని తన దగ్గర తీసుకున్నాడు ఈ కీర్తనలో అలా తీసుకున్నాడు ఎలాగా నీకు అందమైన పట్టుబట్టలు కడతాను అందమైన నామాలు తిరునామాలు పెడతాను అందమైన హారాలు వేస్తాను గాఢమైన ముసలి కౌగిలు ఇస్తాను రామా ఓ ముద్ది రా అని చంటి పిల్లాడు చేసి ఆడుకుంటాడు నేను చేసిన పెయింటింగ్ ఇది ఇలా రెండు మూడు పెయింటింగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఆయన అందరూ సరస బుజ్జిగా సరస్వతి కళ కదా కళ్ళంపడ ధార నేను భయమేసింది నాకు పెద్దవారు కదా అయితే నాకు ఏంటంటే ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి వాతావరణం వీళ్ళు చేతురత పాళ్ళు కూడా ఎక్కువ అయ్యో నేను అన్నాను సార్ చూసి ఏడుస్తున్నారా చూడలేకుండా ఏడుస్తున్నారా నా బొమ్మలు అండి ఆ నడబలు నవ్వేసి లేదు కూచి దా బయటికి అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి డాబా మీద రిలాక్స్ అవుతుంటే సార్ నా బొమ్మ గురించి ఏం మాట్లాడరా ఎందుకంటే కళాకారుడికి కామెంట్ ఒకటి చప్పట్లోటే కదా అన్నటప్పటికి నువ్వు అంటే నాకు జలసి అన్నారు ఉన్నట్టుండి అన్నటప్పటికీ కాళ్ళ నీళ్ళు తిరిగాయి సార్ సార్ ఏంటి సార్ లేదు కూర్చి నేను పాజిటివ్గానే చదువుతున్నాను నేను వాయించింది ధ్వని కింద గాలిలోకి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు బొమ్మ కట్టి చూపెడుతున్నావు నచ్చావు చెయ్యి ఈ ప్రాజెక్ట్ చెయ్యి నేను ఉంటాను కావాలంటే నీకు బ్యాకింగ్ అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు తంజావూర్లో అది ఎగ్జిబిట్ చెయ్యాలని ఆయన కోరిక నాకు తీరకుండానే ఆయన కాలం చేయడంతో ఆ పెయింటింగ్స్ అమెరికాలో అయింది ఎగ్జిబిషన్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి ఆనాడు ఎస్వి జోగారావు రావచ్చు ఈనాడు చిట్టుబాబు రావచ్చు మొన్న మొన్న గణప సచ్చిదానంద్ అవ్వచ్చు లేకపోతే చిన్నమయ్య మిషను తేజోమయ్య అనంద్ అవ్వచ్చు చిన్న జీయర్ గారు అవ్వచ్చు అంటే మహామౌలు ఇంకా సినిమా ఫీల్ అవ్వచ్చు ప్రతి వాళ్ళు క్రీమ్ విశ్వనాథ్ గారు కానీ ఇలాంటి క్రీమ్ అంతా నువ్వు పెద్దవాడు అవుతావు నువ్వు ఇలా ఈ మార్గంలో నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు నిలబడచ్చు అని ఇచ్చిన వెన్ను దన్నుతోటి నేను ఎంత దూరం వచ్చాను సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రయాణం అంతా సాగుతోంది ఒక ఒక దశ వరకు ఆర్టిస్టులకు ఉండే ఒక పెద్ద శాపం ఏంటంటే తెర వెనుక ఉండిపోతారు వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా చేసినా కానీ ఏదో సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు పెరిగింది ప్రతి ఒక్కరు యూట్యూబ్ వేదికగా వస్తున్నారు కానీ బాపు గారు లాంటి వ్యక్తులు తప్ప ఆర్టిస్ట్ అనగా అందరు బాపు గారు అంటారు దానికి కారణం కూడా ఆయన తెర మీద కనిపించడం అటువంటి సమయంలో మేము కూడా వేదిక మీద కనిపించాలి ఫ్రంట్ లో ఉండాలి మేమని ఈ లైవ్ ఆర్ట్ ది వచ్చింది కదా సాధారణంగా ఒక ఆలోచన అవమానం నుంచో కసి నుంచో స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఆలోచన ఒకటండి చాలా చాలా ఇది కూడా హ్యాపీ వైజాగ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నేను చదువుతున్న టైంలో సంగీతం వాళ్ళతో పరిచయం అయినప్పుడు సాహిత్యం వాళ్ళతో పరిచయం అయినప్పుడు డ్యాన్సర్స్ థియేటర్ ఎవ్రీ అంటే ఆర్ట్ ఫార్మ్స్లో కూడా ప్రతి వాళ్ళు స్టేజ్ ఎక్కారని ఎదుర్కొండ సాహిత్యం కవితలు చదువుకుని వాళ్ళు సూపర్ హిట్ అయ్యారు సార్ వాళ్ళు చప్పట్లో వాళ్ళకే సంగీతం వాడు వాడు పాడేసి వాళ్ళ ఇష్టం చక్కటి రాగాల్లో వాడు పాడి వాడు నా కాంటెంపరీ గ్రూప్ ఇది కూడా చెప్తున్నారు ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ప్రదర్శించుకుంటే నేను ఎప్పుడైనా ఓ సన్మాన పత్రం రాయడం లేకపోతే ఓ లోగో డిజైన్ చేయడం అది కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పర్సనల్గా అయ్యో మా కూచి వేసాడని మహా అయితే స్టేజ్ మీద కేకేసి పిలిచి ఓ సత్కారం చేయడం ఇలాంటిది తప్ప నా ఆర్ట్ ఫామ్ని వాళ్ళకి ఎందుకంటే పెయింటింగ్ అనేది ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇది ఫైన్ ఆర్ట్స్ లా దాన్ని పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఒక ఖర్చ్ వచ్చింది నిజంగా కోప కోప స్పర్ధ అర్ధతే విద్య అన్నాను కదా వాళ్ళందరూ స్టేజ్ ఎక్కుతున్నారు నేనెందుకు అంటే నేనంటే చిత్రకారుడు చిత్రకారుడికి స్టేజ్ అర్హత లేదా 
అనేది ఒకటి బలంగా నాటుకుందండి ఎందుకంటే నా విషయం వ్యక్తిగతంగా పక్క పెట్టేస్తే చిత్రకారుడుగా నాకు ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఎక్కువ అయ్యో నా బొమ్మ చూడాలి చంటి పిల్లలు చూడాలి గంతలు వేస్తూ ఏదో రకంగా ఇంట్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అలాగా ఈ చిన్న గీత పెద్ద గీత గీస్తూ నా బొమ్మ కూడా చూపెట్టాలి అని ఒక ఆనందం ఉన్నప్పుడు దీనికి ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో నా రిఫరెన్స్లో ఎప్పుడో భీమ్సేన్ జోషి పాడుతుంటే అమ్మే ఫుస్సన్ బొమ్మలు వేశారు అది కూడా త్రీ అవర్స్లో ఒక పెయింటింగ్ ఏంటంటే పెద్ద పుల్లు అడవుల నుంచి బయటకు వస్తుంటాయి వెదురు బోధల నుంచి ఇది బాగుంది ఓకే ఆయన మనోధర్మం సంగీతానికి మనోధర్మం ఉంది సాహిత్యానికి మనోధర్మం చిత్రకళ మనోధర్మం ఏది అది ఎవరు చూపెట్టారని వెతుక్కుంటున్నాను చూపెట్టారు చాలామంది చేశారు స్టేజ్ మీద ఎవరు చేశారు అని చెప్పి ఆలోచిస్తున్న టైంలో నాకు ఒక చిన్న అలవాటు అవుట్డోర్ స్కెచ్చింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వంద పేజీల పుస్తకం రోజు పూటకి ఐదింటికి డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయేది ఐదు నుంచి ఎనిమిదిన్నర లోపల హండ్రెడ్ పేజెస్ బుక్ రామకృష్ణ బీచ్లో తిరుగుతూ ఫీల్ చేసేవాడిని ఫ్రీ హ్యాండ్ అక్కడ కొలతలు పెన్సిల్తో కొలుచుకోవడం రబ్బర్తో చెరుపుకోవడం ఇవన్నీ టైం ఉండదు ఫ్రీ హ్యాండ్ స్కెచెస్ అది వేళ నాకు ఉపయోగపడింది దానికి సాహిత్యం తోడు వచ్చింది ఆ సంగీతం తోడు వచ్చింది ఇవన్నిటితో ఎందుకు మనం స్టేజ్ ఎక్కకూడదు అనేది ముందర ఒక్కో స్టెప్ వెళ్ళాలి కదా దానికి ఏంటంటే ప్రతి సభకి వెళ్ళడం అది ఏ సభ అయినా సరే డాన్సర్స్ అవ్వచ్చు సంగీతం అవ్వచ్చు సాహిత్యం ఆ సభలో కూర్చుని వాడు పాడేదానికి బొమ్మలు వేసేవాడిని ఇలా కుర్చీలో కూర్చుని అది బాగా హోల్డ్ అయింది జనం కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తున్నారు చుట్టుపక్కల ఏదో చేస్తున్నాడు బొమ్మలు వేస్తున్నాడు దీని మెలిగే స్టేజ్ ఎక్కిస్తే అలా ఉంటుందనే ఒక ఫ్లాష్ వచ్చేటప్పటికి నా ఫ్రెండ్స్ అంతా సపోర్ట్ ఇచ్చారు లేదు కూర్చి మంచి ప్రయోగం అటు సద్దగా ట్రై చేద్దాం అని రెడీ అన్నాను నాకు అని చెప్పాను కదా ఆర్ట్ అంటే దూకుడు అని అలాంటి టైంలో రెండు వేల రెండులో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ వాళ్ళు నా ప్రోగ్రాం పెట్టారు దానికి నా సోదరులు చక్కడ చక్కటి ప్రఖ్యాత సంగీత విధ్వంసులు చైతన్య బ్రదర్స్ వాళ్ళ పాట నా గీత గాత్ర చిత్ర సమయంలో ఆనాడు టైటిల్ చిత్రం ఏంటంటే నేనేం వేస్తానో నాకు తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళ పాట వాళ్ళకి తెలుసును ఈ రెండు ఎలా సింగ్ చేస్తారనేది ఆ రోజు ప్రేక్షకులకి అయితే ఏంటంటే కొన్ని ప్రయోగాలు చేయాలంటే కొంత దూకుడు ఉండాలి అసలు ఆ థాట్ వచ్చిందంటేనే అది దైవ ప్రేరేపణ సో ఆ దైవం మనకు ఉంటాడని ఒక ధైర్యం సో ఆ రోజు దాదాపు ఇరవై ఆరు పాటలకి నేను లైవ్ పాట పాట అయ్యే లోపల బొమ్మ అయిపోవాలి ఈ ఇన్ బిట్వీన్ వీళ్ళు శృతులు చూసుకుంటున్న టైంలో ఒక సిక్స్ ఫీట్ పెయింటింగ్ ఆ రోజు హీరో రాముడు కృష్ణుడు వెంకటేశ్వరుడు ఆయన నిలువెత్తి చిత్రం కూడా వర్క్ రెండు రెండు క్యాన్వాస్లు అవుతూ ఉంటాయి కచేరీ అయ్యేటప్పుడు ఈ మొత్తం కీర్తనల బొమ్మలు ఆ బొమ్మలో ఉండాలి అది గ్రాండ్ సక్సెస్ ఊహించిన రేంజ్లో నన్ను పట్టుకెళ్ళి అలా నించోపెట్టింది ఆ నించోపెట్టడం కూడా ఏంటంటే ముందర నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది మనం వెళ్ళే గీత మీద అప్రోచ్ కరెక్టా మనం వెళ్తున్న రంగు మీద అప్రోచ్ కరెక్టా వాళ్ళు మహామౌలైన వాళ్ళు రాసిన సాహిత్యానికి కనీసం టెన్ పర్సెంట్ అని మనం న్యాయం చేస్తున్నామని సంగీతంలో ఆ రాగానికి మనం మనోధర్మం ఏదైనా పెట్టగలిగాం ఇలా ప్రతిదీ చెక్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడే అప్డేట్ అవుతూ ఈవేళ తెలుగు సాహిత్య ప్రక్రియల్లో సా సంగీతాలు కానీ కళలు లలిత కళలో ఉన్న ప్రతి సాహిత్య ప్రక్రియని నేను టచ్ చేశాను అవును సార్ మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీరు ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చాలా సార్లు చెప్పారు ఇలా ఇలా నడుస్తూ పుస్తకంలో వంద పేజీలు వేసాను ఏ కొలత లేకుండా ఫ్రీ హ్యాండ్ రాయింగ్ అని అది ఒకసారి మాకు లైవ్గా చూడాలని ఉంది మీరు వేస్తుంటే తప్పకుండా మరీ మంచిది
వాళ్ళు నా లైవ్లు ఇవన్నీ కండక్ట్ చేసి అందులో ఓ కోణంలో సాహిత్య పరంగా వాళ్ళ ఇనాగ తానా ఇనాగరల్ సాంగ్ నలభై ఎనిమిది చరణాల సాంగ్ నేనే రాశాను అప్పట్లో ఆ సాహిత్యం అది వేరే సెక్షన్ అనుకోండి అయితే అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు ఈ లైవ్కి చాలా అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది అమెరికన్ ఆ కమ్యూనిటీ చేసినప్పుడు చాలా అప్లాజ్ వచ్చింది తర్వాత రోజు స్టేజ్ దిగుతూ ఉండగానే నిర్వాహకులు వచ్చారు కూచిగారు గరికపాటి వస్తున్నాడు మహామహుడు ఆయన అవధానంలో మీరు ఉండాలని నేను కొంచెం అల్లరిగా కార్టూనింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏ ప్రస్తుత ప్రసంగంగా పిలుస్తున్నారేమో అనుకున్నాను లేదు లేదు అష్టావధానాన్ని నవావధానం అని మార్చాం చిత్ర కవిత్వం అని తొమ్మిదో సెక్షన్ పెట్టాం ఆ పృచ్చకుడు మీరు మీరు బొమ్మ వేస్తే గరికపాటి గారు అది పూరించుకుంటూ పద్యపాదాలు వెళ్తారు అని ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు నాకు అప్పటికప్పుడు నాకేంటంటే ఇలాంటి ప్రయోగాలు చాలా సరదా చాలా చేశాను వెంటనే తర్వాత రోజు అందరూ ఉన్నారు నేను ఈ ఈజులు ఈ పెద్ద పెయింటింగ్ స్టాండ్ తోటి ఉంటే గరికపాటి గారు అడిగారు ఈ ప్రక్రియ ఏమిటి అన్నారు ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు చాలా హ్యాపీ అయ్యి చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు గరికపాటి గారు చేసి ఒక తల్లి ఒళ్ళో పిల్లాడు కూర్చున్నట్టు నేను కొంచెం 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 బొమ్మలు వేస్తున్నాను ఇంకా ఆయన సజ్జోస్ఫూర్తి కదా ఆయనది అద్భుతమైన ధారణా రాక్షస విరుదు గరికపాటి గారు చాలా సపోర్ట్ చేసి నేను వేసే పే కొంచెం కొంచెం దానికి ఒక ఉపాధ్య పాదం పూర్తి చేసుకుంటూ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ్ని యశోదం చేశాను ఆవిడ ఒళ్ళో కూర్చున్న కృష్ణుడు ఆ పిల్లాడికి ఓ నెమలు పెంచాం మెడలో దండ ఫ్లూటు గ్రహాలు గోళాలని అలా బొమ్మల కింద చేసుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటాడు తల్లి ఒళ్ళో కూర్చుని అది వేసేటప్పటికి ఆయన పంచి పాదం పూర్తి చేశారు నాకు తెలిసి అంటే అవధానంలో చిత్రకళలు మరి ఎవరు చేశారో నాకు తెలియదు ఆ అద్భుతమైన ఛాన్స్ ఆ తానా వాళ్ళు ఇచ్చిన అవకాశం కానీ గరికపాటి గారు సపోర్ట్ కానీ భరణ భరణి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉండి నాకు ఇచ్చిన వినదానితో ఒక రేర్ ప్రక్రియతో అవధానంలో అవధాన చిత్ర అవధాన చిత్ర సమ్మేళనం అనే సెగ్మెంట్ చేశాను అలాగే రాజమండ్రి గోదావరి అంటే ఆనందంతో చెప్పి పంచుకుంటున్నాను మీతో మన ప్రేక్షకులతో ఎందుకంటే ఆనాటి నుంచి ఉన్న దూరదర్శన్కి ఉన్న ప్రత్యేకత ఎలాంటి ఆర్టిస్టులను ఎలాంటి అద్భుతమైన కళారూపాలని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళింది అని చేత ఇక్కడ మాట్లాడడం అంటే ఇక్కడ చెప్పుకోవడం ఒక గర్వం ఆర్టిస్ట్కి అదే ఫీల్ అవుతున్నాను అలాగే రాజమండ్రి గోదావరి తీరంలో వేద పండితులు నలుగురు నాలుగు వేదాలు చదువుతుంటే పుష్కర ఘాట్లో స్టేజీ ఆడిటోరియం లేవు లేవు ఎక్కడైతే స్థానాలు చేస్తున్నారో పుష్కర ఘాట్లో అక్కడే ఈజులు పెట్టుకుని పండితులు వేదం చదువుతుంటే జనాపాటీలు వేద చిత్ర సమ్మేళనం వేదమాత రూపకల్పనలు ఇవన్నీ చేశాను అయితే ఏంటంటే తల్లి ఆశీర్వచనం ఎవరు అమ్మ కన్న అమ్మ కంట కూడా వేదమాత ఆశీస్సులు కానీ సరస్వతి మాత ఆశీస్సులు కానీ అయ్యవారు కానీ వీళ్ళందరూ ఉండి నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఇందులో ఇంకా తప్పటడుగులు వేస్తూనే వెళ్తున్నారు మీరు తప్పటడుగులు అస్సలు అవద్దండి ఎందుకంటే మీరు కలిసి వేదిక పంచుకున్న వాళ్ళు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా గరగపాటి లాంటి వారు వాళ్ళు ఏమో నిర్మోహమాటంగా చెప్పేస్తారు చిట్టిబాబు గారు కానీ అంటే సంగీత సాహిత్య దిగ్గజాలు ఆధ్యాత్మికంగా ఇప్పుడు మీరు కృష్ణుడు యశోదాని మామూలు ఏ ఆర్టిస్ట్ అనే పెడతాం కానీ ఆ గ్రహాలతో ఆడుకోవడం దాంట్లో మళ్ళీ స్పిరిచువల్ టచ్ ఉండాలి ఆ స్పిరిచువాలిటీలో డెప్త్ ఉండాలి ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప ఆ ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తిని మీరు తిట్లు తినకుండా వేయగలుగు అట్లాంటిది తిట్లు తినడం పక్కన పెడితే వాళ్ళంతా ఆనంద అశ్రువులు కాచేదాకా మీరు వేయగలిగారంటే మీరు ఇది నమ్ముతారా కర్మ జన్మ సంస్కార మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఇది ఈ జన్మకి ఎట్లా సాధ్యంగా ఖచ్చితంగా ఏదో పూర్వజన్మ సంస్కారం అని మీతో అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా చాలా మంది గురువులు ఏదో ఒక భయానకమైన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మునిగి తేలి ఆ జన్మకి అక్కడికి తేలక ఇప్పుడు పుట్టావు ఇప్పుడు సాధించుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఆ కళామతాలను అర్చించుకుంటున్నావు ఆ యోగ్యత నడుస్తోంది కూచి అన్నప్పటికీ నేను ఒకటే అన్నానండి ఎవరి భాగ్యం ఎట్లా ఉన్నదో అన్నాడు అన్నమయ్య ఎవరి యోగ్యత ఆ తల్లి కన్నా ఆశీర్వచనం అంతకు మించి బయట అడుగుతూ పెట్టుకున్న తప్పుడు నన్ను ఆశీర్వదించి దగ్గరికి తీసుకుని ఎంకరేజ్ చేసి మా కూచి అని భుజాల మీద ఎత్తుకుని వారి చేతులు అడ్డు పెట్టు చేతులు పెట్టి ఈ క్షణం దాకా ఆత్మీయులు నన్ను ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు అనేది ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ అయింది నేను కూడా ఒకటే ఆనందపడతానండి నాకంట కూడా నాలో ఉన్న కళకి అద్భుతమైన సపోర్ట్ ఇచ్చి వీళ్ళందరూ ఇన్ని ప్రక్రియలు సాహితీ ప్రక్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఖరికి అది లలిత సంగీతం చిత్ర సమ్మేళనం శలాకర రఘునశర్మ గారి వ్యాఖ్య చిత్ర సమ్మేళనం లేకపోతే లలిత సంగీత చిత్రలేఖనం 
వాట్ నాట్ ఏ ప్రక్రియ పద్య చిత్రాలు ఇప్పుడు బీ ప్లస్ వేదిక కథాకళ వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకోకుండా టెక్సాస్ నుంచి నాకు మా భాస్కర్ ఒక ప్రయోగం పెట్టాడు నాకు ఏమిటంటే అన్నమయ్య అలిమేలు మంగ వెంకటేశ్వర శతకం అనేది చాలామందికి తెలియదు ఆ శతకానికి మనం బొమ్మలు వేసేస్తే ఎలా ఉంటుంది లైవ్ అని దాదాపు శతకం అంతా మొత్తం నూట ఎనిమిది బొమ్మల దగ్గర దగ్గర అవన్నీ లైవ్లో పద్య చిత్ర సమ్మేళనం చేశాను ఎంత గొప్ప కళాకారులైనా కానివ్వండి ఆ రంగంలో అంటే ఇప్పుడు ఒక సింగర్ గాయనే గాయకులు లేదా ఒక గొప్ప రచయిత ఒక సందర్భంలో వాళ్ళు పాడుతున్న దానికి లేదా వాళ్ళు రాస్తున్న దానికి ఒక తాదాత్మ్యానికి గురై ఆగిపోతారు అంటే వాళ్ళకి ఏదో పాడరాక రాయరాక కాదు అక్కడ అక్కడ తెలియకుండా వాళ్ళు ఒక దుఃఖానికి లోన్ అవుతారు ఆర్టిస్టులకు కూడా అది వర్తిస్తుంది మీరు పెయింటింగ్ వేస్తూ విపరీతమైన తాత్మ్యత్మని దానికి లోన్ అయిపోయి ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా నైంటీ పర్సెంట్ లేవు ఎందుకంటే వేసేది నేను కాదు దైవం వాడి వరకు వాడు చేయించుకుంటున్నాడు నేను ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేను చెప్పాను కదా ఇందాక నా చేతిలో బ్రష్ ఎలా ఉందో అయ్యవారి చేతిలో నేను ఎలా ఉంటానని మీకు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే టీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దీక్షితులు గారు నైవేద్యాల మీద పుస్తకం వేస్తూ దానికి ముఖ చిత్రం నువ్వు వేస్తే బాగుంటుంది మీ గురువుగారు అయ్యాలి అసలు నువ్వు వేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు అయ్యవారి గర్భాలయం తెర వేసేసి నివేదన చేస్తున్నప్పుడు అది ఎవరికీ చూపెట్టకూడదు అయ్యవారు స్వామే ఉంటారు అక్కడ ఏం నివేదన చేస్తారు ఏముంటుంది ప్రపంచానికి తెలియదు అది ఫోటో తీయలేం ఏం చేయలేం బట్ దాని ఊహా చిత్రం కింద నువ్వు వేయగలవా అని పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చారు అది కూడా రెండు రోజుల్లోనే వేయాలి కూర్చి టైం లేదు స్వామి వేయించుకుంటారంటే నేను ట్రై చేస్తాను అన్న మీరు నమ్మండి నమ్మకండి అక్కడే అక్కడ ఏముందో తెలియదు మనం వెళ్ళాం దూరం నుంచి లఘు దర్శనంలో ఒకసారి దర్శనం చేసుకు వచ్చేస్తాం కానీ ఆ గడప లోపల ఏముందనేది అది అద్భుతమైన తేజస్సు దాన్ని చూసేంత ఇది కాదు అది ఎక్కడేం జరుగుతుంది పైగా నివేదనలు అంటున్నారు ఇవి వెళ్ళాలని చెప్పి అలా నాకు నేను పడి ఇది వేయడమా మాండమా వేయడమా మాండమా అయితే ఏంటంటే అసలు ఆ థాట్ వచ్చి ఇది కూచి కిద్దాం అన్నప్పుడే స్వామి కటాక్షం నాకు ఉంది సరదాగా నువ్వు వేయని అన్నాడు కానీ ఆయనే వేయించుకుంటాడనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ దాంతో ఆయన ఆ లడ్డు స్వామికి అందించడం ఆయన ఇలా చేత్తో తీసుకోవడం తీసుకుని అందుకోవడం అక్కడ ఉన్న వాతావరణం ఇవన్నీ వేసి ఆ రెండు రోజుల్లో ఇస్తే ఆయన అన్నారు కూచి నిన్ను సార్ చూడాలయ్యా వీళ్ళు తిరుపతి వెళ్ళి అవన్నీ ఆయనకి పంచి పెట్టుకుంటే ఆయన అన్నీ చూసారు మీరు చాలా మందికి దగ్గర అయ్యారు కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కాఫీ కాటన్స్ తో మీరు ఖండాంతరాలు దాటిపోయారు సోషల్ మీడియా వేదిక ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది మా నాన్నగారు అమ్మగారు తెల్లారి గట్టలు నాలుగున్నరకి లేచి ఓ చెంబు పూర్వ సాంప్రదాయాలు కదా ఓ చెంబులతో కాఫీ పెట్టుకుని దాన్ని గ్లాసుల్లోకి తిరగబోసుకుంటూ ఆ చప్పుడుకి మాకు ఇరిటేషన్ వచ్చేది అరుగు మీద పడుకున్నప్పుడు అయితే చెప్పాను కదా ఐడెంటిటీ అని నా నా బొమ్మ కనపడాలి నా కార్టూన్ కనపడాలన్నప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందా అంటే కాఫీ దొరికింది నాకు కాఫీ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఎవరేసారో లేకపోతే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎవరేసారు అనేది రకరకాల ఎవరు ప్రాణం బట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అమ్మగారి పేరు నాన్నగారి పేరు భద్రం వర్ధని అనే ఒక ఏజ్ వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళిద్దరు డిస్కషన్స్లో కాఫీని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ దాదాపు ఇప్పటికి ఒక రెండు వేల కాఫీ కార్టూన్స్ వేస్తాను ప్రతిరోజు ఫేస్బుక్లో ఒక కాఫీ కార్టూన్ రావాలి కాఫీ ఏ సబ్జెక్టు అది కాక కాఫీ పొడి తీసుకుని కాఫీ డికాషన్ తోటే పెయింటింగ్స్ చేశాను ఇవన్నీ అంటే ఏంటంటే మనదై ఉండాలి మనలోంచి రావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని కాదు బట్ కాఫీ కార్టూన్లు కూడా ఈ జనాన్ని అలరిస్తాయి ఇందులో మనం ఎందుకంటే ఏకో రస కరుణయావ అని చెప్పి కరుణ రసాత్మక కావ్యం అవన్నీ సూపర్ హిట్ అవన్నీ అన్నట్టు నవ్వుని ఎందుకు వదిలేయాలి హాస్యాన్ని ఎందుకు వదిలేయాలి అందులో ఏంటంటే ఆ జస్ట్ ఒక చిన్న గీతో కార్టూన్లో ఉండేది ఒక చిన్న క్యాప్షను చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్లు బట్ అది సూపర్ హిట్ దానికి ఆర్జుడు నాకు తెలిసి మన బాపు గారు వేసిన ప్రజెంటేషన్స్ ఎవరు లేదు సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్లో నేను కూడా ఆ గీతలో ఆ ప్యాటర్న్స్ పెట్టుకుంటూ నేను ఇటు కాఫీ కార్టూన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక సబ్జెక్ట్ నా నుంచి కళాలోకానికి ఉండాలని చెప్పి కాఫీ కార్టూన్స్ తీసుకున్నాను మీకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి అందులో నంది అవార్డు చాలా విశిష్టమైంది మీకు ఎక్కువగా మరింత గుర్తింపు యాడ్ చేసింది కదా దానికి మేము వాళ్ళ సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం దూరదర్శన దాని గురించి ఒక్కసారి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చాలా చాలా గొప్పదండి చాలా అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ నాకు దూరదర్శన్ ఇచ్చింది ఎలాగంటే ఆనాడు నేను స్టూడెంట్ కింద ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వచ్చాను 
మాస్టర్ డిగ్రీకి వచ్చిన టైంలో నాకు పరిచయాలు ఉన్నవాళ్ళు ఒక పెద్ద ఆయన అడిగారు కూచి వాల్మీకి జయంతి వస్తుంది దానికి ఏదైనా ప్రత్యేకమైన ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు రైటర్ అవి ప్లస్ పెయింటర్వి కాబట్టి ఈ రెండు ఏదైనా ప్రయోగం చేద్దామా అది అంటే నాకు చెప్పాను కదా ఇలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ సరే చేస్తానని అని చెప్పి బాలకాండ మూలం తీసుకుని వందే వాల్మీకి కోకిలం అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ రాసి దానికి డైలాగ్ వెర్షను అందులో ఒక నలభై ఎనిమిది చరణాల రామాయణం పాట మొత్తం రామాయణ రాముడి పుట్టుక దగ్గర నుంచి ఆ మహాప్రస్థానం దాకా అది వేసి దాన్ని స్క్రీన్ ప్లే చేసి ఎనభై రెండు పెయింటింగ్స్లో రామాయణం చూపెట్టాను అది మన దూరదర్శన్ నుంచే నాకు లాంచింగ్ ప్యాడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న సహృదయాలు నాకు ఈ క్షణం కూడా ఆ సపోర్ట్ తోటి అది సూపర్ హిట్ అయిందంట అవ్వడంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో బెస్ట్ గ్రాఫిక్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పి రామాయణంకే నాకు నందేవాడు ఇచ్చారు అది మల్టిపుల్ చాలాసార్లు ఇక్కడి నుంచి ప్రసారం అయ్యి ఖండాంతర ఖ్యాతి కరెక్ట్గా అంటే రామాయణానికి ఒక ఎయిటీ టూ పెయింటింగ్స్లో ఇంతటి అందమైన ప్యాకేజీ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్లో దాని చిత్రం ఏంటంటే గెటప్స్ నేను డిజైన్ చేశాను సెట్స్ నేను వేసుకున్నాను డైలాగ్ వేషన్ నాది ఇవన్నీ చేస్తూ అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇచ్చిన ఛాన్స్ తోటి అది ఏంటంటే ఇవాళకి కూడా ఎక్కడికైనా ఇగో దూరదర్శన్ నుంచి ఆనాటి వందే వాల్మీకి ఒకలో నందేవాడు అని చెప్పి నన్ను ఒక స్థాయిలో నుంచో పెట్టింది ఆ అవకాశం ఇచ్చిన దూరదర్శన్కి ఇవాళ కూడా నేను కృతజ్ఞ తర్వాత టెక్నాలజీ పెరుగుతోంది రూపాంతరం చెందుతుంది కళ రూపం మారుస్తోంది అంత అదే వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు అంతా సెల్ ఫోన్ మీరు సపరేట్ గా పెద్ద స్టాండ్ పెట్టేసుకుని అదే సెల్ తెరే సెల్ క్యాన్వాస్ దాని మీద కూడా అద్భుతంగా ఒక యాప్ లో ఆర్ట్ వేయొచ్చు అని పిల్లల్ని గేమ్ నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టేసి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ని మీరు ఇటువైపు మళ్ళిస్తున్నారని విన్నాం కదా దాని గురించి చెప్తూ సెల్ ఫోన్ లో ఒక్క ఆర్ట్ తప్పకుండా వేస్తాను అంటే నేను ఎవరింటికి వెళ్ళినా కూచి గారు మావాడి కూడా జీలు ఉందండి మీలాగే వేసేస్తున్నాడు బొమ్మలని నమ్మండి ఫ్యాంటమ్ సూపర్ మ్యాన్ అలాగా హాలీవుడ్ యానిమేషన్ హీరోలను అందరినీ బొమ్మలు వేస్తున్నారు కానీ మన హీరోలని మన పిల్లలకు అలవాటు అవ్వట్లేదు మన హీరోలు అడుగడుగునో ఉన్నారు భారత భాగవత రామాయణాలు ఆంజనేయుడు అవచ్చు రాముడు అవచ్చు ఒక గరుత్మంతుడు అవ్వచ్చు వాడు అవ్వచ్చు ఇలాంటి అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ పిల్లలకి వినాయకుడు అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ అలవాటు చేయటం లేదు నేను అది కాన్సన్ట్రేట్ చేశానండి సమయం నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మీరు కూడా అంతే ఎంజాయ్ చేసారని ఆశిస్తున్నాను మరొక విశిష్టమైన అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం
మీ ఫస్ట్ సినిమా మీరు భయంగా చేయగలుగుతానో లేదో అనుకొని చేసిన సినిమా ఫైనల్ గా మీరు చూసుకున్నప్పుడు నేను చేయగలుగుతాను అనే ధైర్యం వచ్చింది మీకు ఓన్లీ సిక్స్టీన్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ హీరో హీరోయిన్ నో రిఫ్లెక్టర్స్ నో ట్రాక్ అండ్ ట్రల్స్ నథింగ్ దానికి నా